कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के बीच एक बार फिर से बाजार में रौनक लौटने वाली है वही सरकार के आदेश पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में बार्बर स्पा सेंटर सैलून की दुकानों को छोड़कर सभी तरह की दुकानें सोमवार यानी आज से खुल गई हैं अब ऐसे में शिमला जिले के सभी बाजारों में सभी तरह की दुकानें सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर दोपहर ढाई बजे तक दुकानें खुली रहेंगी हालांकि शिमला में ही काम करने वाले जो लोगों और कर्मचारियों को अपने साथ आईडी कार्ड रखना होगा फिलहाल इन रियायतों के बीच प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और इसको लेकर डीसी शिमला अमित कश्यप से खास बातचीत कर रहे हैं जनता टीवी संवाददाता विकास शर्मा विकास ओवर टू यू बिल्कुल अंजलि देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो अब जिस तरह से देश भर में ये कहा गया कि अब लॉकडाउन जो है वो खत्म हो गया और तीसरे चरण का लॉकडाउन जो है वो शुरू हो गया क्योंकि हिमाचल की परिस्थितियां अलग है पहाड़ी राज्य है ऐसे में यहाँ पर शुरुआत से ही जो है यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया था और ऐसे में जो डीसी साहब है वो हमारे साथ है कश्यप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी बहुत धन्यवाद आपसे ये जानना चाहेंगे आज अब शिमला में जो है वो ढील उसका समय जो है वो भी बढ़ा दिया गया क्योंकि आज से वो जो आदेश है वो लागू किए गए हैं ऐसे में आज हमने ये देखा कि सुबह से साढ़े नौ बजे का समय था साढ़े नौ से ढाई बजे तक जो है वो ये कर्फ्यू में रिलैक्सेशन जिसे ढील कहा जा रहा है तो वो समय यहाँ पर दिया गया आज काफी भीड़ जो है वो शहर के अंदर जो है देखने के लिए मिली गाड़ियां जो है वो सड़कों पर उतरी किस तरह से मेंटेन करेंगे सोशल डिस्टेंस देखिए उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिमला जिले में जो है अभी तक 1010 जो है टेस्ट हुए और अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है इसी को मद्देनजर रखते हुए साढ़े नौ से ढाई बजे की हमने जो है ढील दी है इसमें जैसे आपने बताया कि गाड़ियां वगैरह आई थी क्योंकि अब प्रदेश सरकार का निर्णय है कि तीस जो है स्टाफ जो है अपने अपने ऑफिस में जाएगा उसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो आपने देखा आवाजाही रही है परंतु हमें पता था कि इतने गाड़ियां जो है सड़कों पर आएंगी उसके हमने जो है पूरे व्याप इंजाम किए हुए थे नाके हर जगह लगे हुए थे और जो सोशल डिस्टेंसिंग की जहां तक आपने बात की है आज की डेट में क्योंकि इस बीमारी की अभी तक कोई दवाई नहीं है कोई वैक्सीन नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग जो बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है और उसी प्रकार से जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी होम क्वारंटाइनिंग हमारे जो कुछ ऐसे बाजार है जैसे लोहर बाजार है लक्कड़ बाजार है यहाँ पर जो है बहुत कंजेशन रहता है क्योंकि बहुत ही इसमें नैरो रोड है उसके लिए जो है हमने दुकानें जो है एक साइड पे ही खोलने का निर्णय लिया है कि जो राइट साइड की दुकानें हैं वो एक दिन पे खुलेंगी और लेफ्ट साइड की अगले दिन खुलेंगी इससे जो है लोगों को आ, वहाँ पे आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आ, हर दुकान के बाहर जो है आ, गोले लगाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए और लोगों ने आज उसका जो है पूरा पालन किया है और दुकानें खोलने के बावजूद मैं सेटिस्फाइड हूँ कि इसमें कोई ऐसी हमारे पास ज्यादा दिक्कत नहीं आई बाहरी राज्यों से जो लोग हिमाचल घर वापिस पहुंचे हैं अपने उनको होम क्वारंटीन करने के लिए कहा गया हालांकि बॉर्डर इलाकों में हमने देखा पहले परमाणु में जो हिमाचल प्रदेश का एंट्री पॉइंट है वहां पर सबसे पहले जो उनके स्वास्थ्य की जांच होती है जिला शिमला के अंदर जो लोग बाहर से आ रहे हैं बाहरी राज्यों से पहुंच रहे हैं या अगर जिलों के बाहरी जिलों से भी अगर जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे ऐसे लोगों के लिए क्या चेक रखा जा रहा है क्या स्वास्थ्य की जाँच और किस तरह से होगी देखिये हमारे जो है जिले में पांच मुख्य रोड है जो दो तो उत्तराखंड से आती है चौपाल और रोडू में एक हमारा जो शोगी का जो सड़क है इसमें मुख्यतः जो है चंडीगढ़ की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो इसी रोड से एंटर होता है उसी प्रकार नालागढ़ से जो जुबरहट्टी को रोड आ रही है एक वो है और जो अन्य जिलों से घनाटी से जो रोड आती है वहां पर इस पे जो है हमने हर अंतराल पे जो है नाके लगा रखे हैं जो शोगी बैरियर है उसको हमने बहुत स्ट्रेंथन किया हुआ है उसी प्रकार से जो जुबरहट्टी और जो जितने भी मैंने आपको पांच मुख्य बैरियर बताए हैं इसपे हमारी पुलिस की टीमें जो है तैनात है यहाँ पर मेडिकल टीम्स हमने तैनात की हुई है ज्यादा आवाजाही जो हो रही है वो शोगी बैरियर से हो रही है यहाँ पर हम जितनी भी गाड़ियां अंदर आ रही है इस जिले में उनको सैनिटाइज करते हैं जितने लोग यहाँ पर अंदर आ रहे हैं उनको जो है वहां पे मेडिकल स्क्रीनिंग होती है हमारी दो टीमें वहां पर तैनात रहती है ट्वेंटी फोर और जो भी व्यक्ति जिले के अंदर आ रहा है उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग होती है अगर उसमें कोई लक्षण पाए जाते हैं तो इमीडिएटली जो है उसको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करके उनकी सैंपलिंग की जाती है जो लोग सिम्टम्स नहीं है और अपने अपने घरों को जा रहे हैं चौदह दिन के लिए वो होम क्वारंटाइन होंगे और चौदह दिन जो उसके आगे है उसमें जो है उनका एक्टिव सर्विलेंस में रखे जाए समय की थोड़ी कमी है लेकिन जल्दी से ये जानना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो अब कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं या फिर बाहरी राज्यों से आए हैं होम क्वारंटीन रहना है लेकिन नहीं 
कर पा रहे हैं पालन नहीं कर पा रहे ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई और कितने लोगों के खिलाफ की जाती है देखिए होम क्वारंटाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसे मैंने कहा जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं हम उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और उनको इमीजिएटली जो है जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हम शिफ्ट कर रहे हैं इसमें जो बहुत सख्ती हमने पिछले तीन चार दिन में की है और तीन चार व्यक्तियों को हमने उनके खिलाफ जो है केस दर्ज किए हैं और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट भी किया देखिए अंजलि ये साफ है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन जो है वो यहाँ पर करना होगा क्योंकि तभी इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है लिहाजा अब जनता टीवी भी यही अपील कर रहा है प्रशासन भी यही अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों में रहें जहां तक हो सके घरों से ना निकले जब तक की कोई बहुत जरूरी काम ना हो ऐसे में अगर कोई इसका अनुपालन जो है इस आदेश का यहाँ पर नहीं करता है इसकी अनुपालना नहीं करता उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो जिला प्रशासन करने की बात यहाँ पर कर रहा है अंजलि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए तो डीसी शिमला से खास बातचीत आप सुन रहे थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा हालांकि रियायतें जरूर यहाँ पर दी गई लेकिन फिर भी नियमों का पालन अगर नहीं यहाँ पर किया जाएगा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो लोग जो है वो बाहरी राज्यों से अगर वहां पर आए हैं तो उन्हें बहुत जरूरी है कि उन्हें चौदह दिनों तक कम से कम होम क्वारंटाइन रहने की जरूरत है क्योंकि अभी पूरे हिमाचल में कोई नया मामला निकलकर सामने नहीं आया है जो कि एक अच्छी राहत भरी खबर भी हिमाचल के लिए है लेकिन आगे इस तरीके के संक्रमण का खतरा ना बने या ना ऐसे सामना करना पड़े इसलिए बहुत जरूरी है कि एहतियात बढ़ते जाए